ബിജെപി എം എൽ എ കെ ജി ഭോപ്പയെ പ്രോടൈം സ്പീക്കറായി തീരുമാനിച്ചു കീഴ്വഴക്കം മറികടന്നാണ് ഗവർണറുടെ തീരുമാനം പുതിയ വാർത്ത കർണാടകയിൽ നിന്നും പുറത്തുവരുന്നു ബി ജെ പി എം എൽ എ കെ ജി ഭോപ്പയെ പ്രോടൈം സ്പീക്കറായി തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഗവർണർ ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നു കീഴ്വഴക്കം മറികടന്നാണ് ഗവർണറുടെ ഈ തീരുമാനവും അല്പസമയത്തിനകം അദ്ദേഹത്തിന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ഉണ്ടാകുമെന്നും അറിയുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി രഞ്ജിത് രാമചന്ദ്രൻ ചേരുന്നു രഞ്ജിത്ത് എന്താണ് കർണാടകയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ അശ്വതി നാളെ ഇത്തരത്തിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കെ സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കെ യെദ്യൂരപ്പ ഇരിക്കെ ആർ വി ദേശ്പാണ്ഡെ എന്ന മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെ ആയിരുന്നു പ്രോപ്ടൈം സ്പീക്കറായി തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് സഭയിലെ മുതിർന്ന നേതാവിനെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമുള്ളത് അത്തരത്തിലാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ബൊപ്പയ്യെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ മൂന്ന് തവണ ബി ജെ പിയുടെ എം എൽ എ ആയിരുന്ന ബൊപ്പയ്യെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ ഈ കീഴ്വഴക്കം ലംഘിച്ചു എന്ന പരാതിയാണ് കോൺഗ്രസിനും ദളിലും ഉള്ളത് ഇത് അവിശ്വാസ പ്രമേയ നീക്കത്തെ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കുന്ന അടക്കമുള്ള നീക്കത്തെ അട്ടിമറിക്കാനാണ് എന്ന രീതിയിൽ അവർ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഈ പാർട്ടികൾ പോകും എന്ന സൂചനയും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബൊപ്പയ്യെ പോലെ ബി ജെ പിയോട് വളരെയധികം കൂറുപുലർത്തുന്ന ഒരാളെ പ്രോട്ടൈം സ്പീക്കറായി നിയമിക്കുന്നതിലൂടെ അവിശ്വാസ പ്രമേയ നീക്കത്തെ അടക്കം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എം എൽ എമാർ കൂറുമാറുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളും ഒക്കെ പുറത്തു വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇവരെ സഹായിക്കാനാണ് ബി ജെ പി സഹായിക്കാനാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിലപാട് ഗവർണർ എടുത്തത് നേരത്തെ ഗവർണർ യെദ്യൂരപ്പയെ സത്യപ്രതിജ്ഞാൻ ക്ഷണിച്ചുള്ള അടക്കം വിവാദമായ സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം തുടർന്ന് കോടതി വിധിയോട് കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നാളെ ഇത്തരത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കുന്ന രീതിയിലെ കാര്യങ്ങൾ വന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ബൊപ്പയ്യെ പ്രോട്ടൈം സ്പീക്കറായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ മറ്റൊരു നിയമയുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് കർണാടക നിയമസഭ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഷേധം അല്പസമയത്തിനകം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളടക്കം വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി അറിയിക്കും എന്ന സൂചനയും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഈ ഓരോ മണിക്കൂറിലും നിർണായകമായ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ അടവുകളും പയറ്റുകയാണ് ബി ജെ പി എന്ന സൂചനകളും പുറത്തുവരുന്നു രജിത അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയും ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള വാർത്തകളല്ലേ പുറത്തുവരുന്നത് അതെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഉടൻ ഉണ്ടാകും നേരത്തെ കോടതി നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രോട്ടൈം സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് ഇത്തരത്തിൽ സഭയിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ഈ വിശ്വാസ അവിശ്വാ ഈ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കുന്ന നടപടികളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അത്തരത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചന ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഗവർണറുടെ ഈ നടപടി വലിയ വിമർശന വിധേയമായിരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസും ബെല്ലുമടക്കം പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വരുന്നു ഈ കോടതി ഉത്തരവിന് ശേഷവും വീണ്ടും ഈ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ അടക്കം അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള പരാതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് അശ്വതി കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കൂടി